el Congreso. La primera conferencia es de Eduardo Urias y es de sobre un framework que está haciendo que se llama Kitna. Eh, él es ingeniero en sistemas especializado en seguridad informática, se ha dedicado a administración de sistemas, desarrollo de software y por supuesto seguridad informática. Eh, tiene varias certificaciones de seguridad, de Offensive Security y de CompTIA. Actualmente trabaja como ingeniero de software para Emerging Threats, que es una proveedora a nivel mundial de inteligencia sobre amenazas de malware y es un estándar en la detección eh, a nivel de red. Su interés gira alrededor del diseño de software, análisis de intrusión y digital forensics. Y bueno, pues los dejo con él. Ok, eh, nuevamente pues muchas gracias por eh, haberse tomado el tiempo ¿no? de, de pre presentarse en mi plática. Como eh, les ha mencionado Pedro, este, eh, tengo poco tiempo, bueno, tengo como unos 3, eh, 4 meses trabajando para Emerging Threats. Eh, ellos eh, generalmente son los que proveen las reglas que se usan en los detectores de intrusos, no sé si alguno ha escuchado sobre Snort, Suricata, etc. ¿no? Este, y también he trabajado como consultor pues, por, por medio de Inspect Labs, que, que viene siendo pues, mi compañía. ¿no? Eh, antes de empezar a hablarles sobre el proyecto, es importante eh, platicarles un poco sobre las razones por las cuales o sea, decidí hacerlo junto con otros compañeros. De este, este proyecto está enfocado en un approach de security que ya tiene pues ya bastantes años, yo creo que más de 20 años, y se ha implementado en diferentes sectores, pero principalmente la Fuerza Aérea en Estados Unidos, de este, es muy practicado también de este, por empresas de alto nivel que se dedican a, al análisis forense a nivel de red. ¿no? De este, por por, la, por el, la naturaleza del approach, eh, muchas empresas eh, no, no, se han, no, no ha tenido mucha popularidad, ¿no? porque requiere un esfuerzo más por el analista que por un producto. Y eso es una de las cosas que les voy a platicar adelante. Entonces, ¿qué viene siendo NSM? Son las siglas de Network Security Monitoring, monitorización a nivel de red. ¿no? Básicamente, si lo, si lo sumarizamos, sería la, la colección, el análisis y el escalar, eso, las indicaciones y las alertas para poder responder a intuiciones. Ok, ¿a qué se refiere? Es, es, es bastante breve esto, ¿no? Um, básicamente decimos colección, es donde obtenemos los datos, la evidencia, aquí es donde entran diferentes eh, tipos de cosas como log management, es donde nosotros podemos usar un sniffer para capturar tráfico, eh, a nivel de host por ejemplo es donde nosotros nos, nos fiamos de las alertas de Windows, de Linux, etc. Es el punto de, de donde vamos a sacar la evidencia con la que vamos a hacer nuestras propias hipótesis y vamos a comprobarlo. ¿no? Si, sin la información básicamente no hay nada que realmente podamos decir si ocurrió o no. El análisis, aquí es donde entra eh, diferentes facetas como eh, en los CIEMS y en otros productos, es la correlación, pero también eh, va muy integrado con lo que es el análisis eh, del humano, ¿no? del analista. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando una empresa va madurando en el área de seguridad, empieza a, a adquirir logs y a lo mejor tienes un sistema de log management, tienes un proceso maduro, pero toda esta información, pues o sea, ahí está, en la mayoría de las empresas, no sé, eh, dicen, eh, los bonos de seguridad dicen que, oye, si, si, si hago sentido de 10% de, de, de toda esa información, pues, o sea, es, es un éxito, ¿no? Entonces, es, es un proceso, de este, es el más importante, ¿no? Aquí. Eh, escalation, aquí se refiere a que, ¿qué haces ahora? A lo mejor ya verificaste que hubo una intrusión. Eh, es donde entran los procesos legales, el hecho de si tu jefe está interesado en, sabes que corregir el problema para, para mantener la accesibilidad del servicio del producto o proceder legalmente. ¿no? Ahora, lo importante es que esto es una metodología, no es un producto. En años pasados el debate eh, giraba en torno a que mucha gente confiaba en el detector de intrusos, ¿no? en la alerta. Hoy en día tenemos productos mucho más avanzados que integran detectores de intrusos junto con motores de, de correlación y de este, cuanta cosa quieras. ¿no? Eh, pero vienen siendo lo mismo, son, son, son alertas. Ahora el producto se esfuerza lo, 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 lo más posible en poder hacer este, una, un, un análisis y poder darte una alerta que realmente sucedió. Pero el, la idea de este proceso no es de enfocarse nada más en alerta, por eso no, no, es, no está relacionado, um, no es lo mismo que Log Management, no es lo mismo que CIEM, o no es lo mismo que nada más usar un IDS. ¿no? Como proceso, ah, okay, aquí es donde realmente... Uh, venimos a unir todas estas partes. Los productos son los que, los que hacen la colección, es decir, a lo mejor tienes un sniffer, a lo mejor tienes, por ejemplo, ArcSight, 
tienes una solución como Ambition, tienes una solución como Logrin, tienes alguna solución que a lo mejor pagaste un montón por ella, ¿no? Y que tiene loggers, tiene aparatos que básicamente están capturando todo lo que es el tráfico de red, capturando a lo mejor específicas instancias de DNS, HTTP, o sea, cada cosa que está pasando en la red, ¿no? Ahora, esta herramienta es muy importante porque, o sea, manualmente nosotros no podemos hacerlo, o sea, podríamos hacerlo, pero no es algo que va a escalar. Cuando las personas entramos con el análisis, es como les decía, sacar conclusión de, de esa información. Y los procesos, es decir, para saber si hubo una intrusión, para saber si algo malo realmente pasó en tu empresa, necesitas una política. Si no tienes una política, este, realmente pues, no vas a saber si algo fue malo, o de este, si fue no malo o fue parte de, de lo que pasa con regularidad. Ahora, estas políticas, la mayor parte del tiempo no están escritas. Muchas veces o sea, se dan por hecho. Tú, si tú estás en una empresa en la que a lo mejor son 50 empleados y nunca te han puesto una política sobre el uso adecuado o alguna postura de seguridad, o sea, tú sabes por ende que, que un empleado, eh, programador junior, a lo mejor no debe por qué acceder al correo de, del CEO. ¿no? Son ese tipo de cosas que tú infieres, pero al final de cuentas hay una política, a lo mejor no es madura, a lo mejor no, no está expresa en letras, pero pues ahí está, o sea, la entiendes. ¿no? Ahora, para que este, esta metodología tenga sentido y no sea una, una idea más propuesta por otras personas, se debe basar en ciertos principios. Algunos de ellos son, por ejemplo, que mucho, mu, algunos o muchos intru, eh, intrusos, atacantes, son más inteligentes que uno. Entonces, es donde tienes que realmente romper tu, tu, tu orgullo y, y darte cuenta que a lo mejor, a lo mejor tienes 10 años en la industria, Sabes muy bien utilizar diferentes productos y, y a lo mejor sabes todo lo que estamos hablando en esta conferencia, pero un burrito de 15 años, pues te va a bailar, ¿no? O sea, tarde o temprano o sea, te vas a topar con algo que realmente va a superar lo que tú habías previsto, es parte de la naturaleza, ¿no? Eh, y entonces hay que estar preparado y aceptar eso de una vez. Muchos de esos, de esos atacantes no los puedes predecir. Ahora, esto ya invalida el que te cases con la metodología de que un producto va a definir un ataque o va a poder predecir. Ahorita, este, estos últimos uh, tiempos, uh, yo creo que lo que es la ciencia de datos, data science, es una de las cosas que, que es un boom, ¿no? Y no solo en seguridad, sino en diferentes cosas. Facebook, LinkedIn, desde diferentes... Desde, gracias. Muchas organizaciones están invirtiendo bastante dinero y, y, mucho, y ahorita, si ven en las universidades, hay un montón de maestrías, hay un montón de cursos, eh, y de incluso pueden checar en Coursera, este, sobre esta cosa llamada Data Science, que viene siendo que la aplicación de lo que es matemáticas, la aplicación de, eso, de lo que es de procesamiento de texto, de datos, de diferentes uh, orígenes, la normalización de estas, el sacar estadísticas y, forma, y formalizar hipótesis, ¿no? para poder determinar a lo mejor a dónde va el mercado, qué tipo de decisiones eh, en base a un producto, etc. Ahora, ¿por qué es importante en seguridad? Porque hoy en día, si tú platicas con un vendedor de alguna solución, de este les van a decir, oye, pues estamos batallando con millones de, 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 de logs eh, cada día, ¿no? O sea, billones, etcétera, y te quedas a la madre, ¿cómo voy a poder manejar todo eso, no? De este, pero precisamente, o sea, muchos productos, por más que quieras, no van a poder predecir cuándo un ataque se va a dar. ¿Por qué? Porque es un humano el que lo está haciendo. Al final, seguridad es un problema de personas, ¿no? No solo de unos y ceros. Entonces, no estoy invalidando el hecho de, de ese tipo de productos, porque son, son esenciales, como ahorita lo voy a mencionar, de este, pero es importante tener la mentalidad correcta, y es lo que muchas veces eso no se nos educa o batallamos ¿no? con el tiempo en aprender. De este, la prevención, cualquier tipo de protección que tú hagas, ese firewall, ese antivirus, de este, va a fallar, un día va a fallar. ¿sí? O sea, si empresas que gastan millones de, de, de dólares, o sea, incluso billones, es una industria que ahorita está en un auge, o sea, si tú quieres poner una empresa de seguridad y vas a poner un producto que clásico como el México es muy popular, ¿no? Mucha gente dice, ah, el primer producto en Latinoamérica que hace tal cosa, ¿no? De este, eventualmente ese producto va a fallar, ¿sí? Es una regla, es, es, puedes decirle así como la ley de Morphy, ¿no? Entonces, esos, esos atacantes, te pones a pensar, ok, mi red va a ser comprometida por todo lo que gaste, por todo lo que piense, por todo lo que me afane, ¿no? De este, esos atacantes, eventualmente, vas a pensar, pues, ¿cómo le hacen? A lo mejor entran a la red, a lo mejor un usuario cometió una imprudencia por, por ignorancia, acá que todos somos ignorantes en algo. Pero tú dices, ese atacante, si se, quiere meter, si se metió a mi base de datos, si se metió a un sistema crítico, eventualmente o sea, va a haber una comunicación en, donde, en la red. ¿sí? Los que tomaron, ¿Cuántos tomaron el taller de rootkits desde el primer día? 
Okay. Los que tomaron el taller básicamente se enteraron de que hay estas piezas de software que manipulan ¿no? el sistema operativo a diferentes capas, o sea, a nivel cero, a nivel de usuario. Y quiere decir, muchas veces no vas a poder confiar en un equipo. Cuando tienes un rootkit bastante maduro en capa cero, o sea, realmente lo más viable en muchas ocasiones es simplemente, pues, óyeme, volver a reinstalar o incluso cambiar de máquina, ¿no? dependiendo a qué nivel está comprometido. Pero eventualmente algo va a pasar por la red, ¿sí? en, no sé, en la mayoría de los casos. ¿no? Ahora, la detección por medio de, de alguna pieza, de, de alguna información, a lo mejor no estás colectando tráfico eh, completo de capturas de pickups, ¿no? a lo mejor nada más estás grabando desde, uh, lo que son logs de HTTP por medio de un proxy. ¿sí? A lo mejor tienes WebSense, a lo mejor tienes este, Squid o lo que sea. Es mejor tener eso a no tener nada. ¿no? porque sin evidencia no vas a poder hacer ningún tipo de, de, de análisis o, o hipótesis. De este, ahora, la detección a través de tráfico es mejor que no detección, o sea, sin nada. ¿A qué referente? Eh, el tráfico es algo que no van a poder escapar. Incluso si tienes un rootkit que, que periódicamente estás eh, lanzando beacons y que cada mes a lo mejor el, 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 el atacante lo usa para hacer un command and control y sacar información de tu empresa, eh, viene a mi mente, por ejemplo, APT, de este, um, siempre o sea, va a haber un trazo en la red, es inescapable, está encriptado o no está encriptado, de este, se conecta a tal server o no, o sea, siempre va a haber algo ahí. Ahora, ¿en qué está enfocado eh, eh, lo que es Alert Centric Solutions? O sea, soluciones basadas en alertas. Antes era IDS, hoy en día son CIEMS. De este, los, eso se basa en qué principios, en lo que los atacantes pueden, pueden ser entendidos antes de que hagan las cosas, ¿no? Entonces, pregúntele a un psicólogo a ver si se puede eso, ¿no? Desde, los métodos de detección para pre, o prevenir ataques pueden ser eh, encapsulados en una lógica de programación. Dices, oye, pues, me acuerdo que hace, hace unos meses vi un artículo de que, de, de, en, 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 pues, en las noticias en Estados Unidos que decían, ah, miembros de la universidad de fulano de tal están trabajando en la nueva solución que va a traer la seguridad de todo el mundo por medio de software avanzado y, y PhDs y la madre acá, ¿no? Y te quedas, no, pues, o sea, wow acá. Pero, o sea, en un, te vas a, ¿cuándo has visto que por medio de una lógica vas a poder cifrar acá o vas a poder detectar los tipos de cosas humanos? O sea, llevamos bastantes años esforzándonos y metiendo dinero en esto. Y realmente, o sea, hemos visto que es, es una, lo, lo que se hace hoy en día es un conjunto de diferentes tipos de, 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 de soluciones, de metodologías, ¿no? Entonces, eso suena más como una panacea el hecho de que haces un producto que sim, es, les llaman silver bullets, balas de plata. Y es un mito. Ahora, se cree que si los clientes compran un producto, lo configuran de acuerdo, eh, eh, o sea, a como debe ser a su red, efectivamente está implementado, eso va a tener la suficiente lógica de defensa. Eh, comentaba con, con, un, con un compañero de este, que algunos sistemas, por ejemplo, se basan en detección anómala. ¿A qué se refiere eso? Utilizan utiliza diferentes palabras bien fancy, que, que son muy válidas, pero que básicamente, o sea, se ponen a monitorear tu red y dicen que es normal y que no es normal. Y para eso pasa un tiempo. Eh, sin embargo, de este, si tú pones, por ejemplo, una solución en una red que está más fregada, o sea, que realmente está más comprometida, que no hay una política, que no hay medidas de protección ni nada, de este, o sea, tu, tu producto va a creer que un estado crítico de, de vulnerabilidad, de ataques, va a ser lo normal, ¿no? Lo cual o sea, va, va a tumbar lo, la, el propósito. Ok, NSM básicamente se enfoca en, 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 el enfoque principal no es en alertas, sino en el tráfico en sí. El tráfico en sí, o sea, engloba lo que son alertas, lo que son, lo que son estadísticas, lo que son sesiones, lo que son capturas de tráfico. Ahora, por ejemplo, lo más básico son, ese tipo, son esos cuatro tipos de datos. ¿A qué se refiere de este, con estadísticas? Si tienes un montón de información, o sea, o sea que manejas millones de, de, de logs, desde, muchas veces para detectar a lo mejor un ataque desde, distribuido de, de dos, de, de dos desde, o a lo mejor un tráfico anormal de, de ICMP desde, o cualquier tipo de tráfico anómalo, o sea, te vas a dar cuenta por medio de estadísticas porque vas a ver por medio de gráficas y es lo que hace en data, se hace en Data Science. Primeramente se empieza por el hecho de, de ver cuál es el, el, desde el flujo normal, si hay spikes que puedan identificar, hey, vamos a enfocarnos en esta área. Después viene la sesión, ¿a qué se refiere? Perdón, después de eso, realmente en orden, sería la alerta. 
Ahí es donde entran los IEMs, ahí es donde entran los IDS, ahí es donde entran los motores que, que intentan identificar si hubo un ataque. Porque esa alerta te va a decir, ¿sabes qué? A tal hora, a tal segundo, identifiqué esto. ¿sí? La chamba de los productos hoy en día es que esa, esa aserción sea lo más verdadera posible. Desde, pero en NSM, desde, claro que nos importa el hecho de tener alertas fiables, pero el simple, el simple hecho de que es una señal, es un indicador, es una alerta, a lo mejor no fue real, pero algo nos dijo que algo está pasando en, es, en esa área. ¿Qué seguimos? No, nos vamos y nos enfocamos a nivel de sesión. Ok, de este equipo a este otro equipo, de A a B, se detectó un ataque de este, al servidor de, de Microsoft SQL Server. Bien, vamos a ver qué es lo que pasó la última hora entre esos dos equipos. ¿sí? Las últimas seis horas acá. A lo mejor podemos irnos a las estadísticas que ha habido entre esos equipos y poder determinar si ha habido algo normal. Se empieza una investigación. A lo mejor detectamos que hubo una sesión cierto día donde realmente hubo una transmisión de algo que no se esperaba. ¿A qué te vas? Te puedes ir a lo que es la captura de tráfico y puede determinar si puedes realmente extirpar algo de ahí. A lo mejor se usó texto plano. Muchos atacantes todavía usan ataques con texto plano. Muchas veces no cifran. O sea, uno se entendería que todos cifran ahora, pero o sea, siempre hay diferentes casos. ¿no? De este, y eso, esa investigación te permite ir más a fondo. Algo así como en CSI, donde le hacen... De este, ¿Cómo le hacen? ¿Zoom? ¿Eh? Sí, o sea... ¿no? O sea algo así, pues, pero, pero con la red, porque tienes esa evidencia. Obviamente, si no tienes capturas de tráfico, llega a cierto nivel tu, tu lupita, ¿no? De este, tu lupa. Eh, pues sí. Entonces, NSM se enfoca en un approach más torpe, ¿sí? No tienes que tener PhD para eso. No tienes que tener este, una experiencia en análisis estadístico, predictivo y, y de este, machine learning, ¿no? De este, simplemente tienes que entender de este, cómo funcionan los protocolos y qué es lo que se espera en tu red. Porque ese es un detalle. Tu red es única. Entonces, tú como administrador, tú como analista, tienes que familiarizarte con la política que se debe seguir y tú de esa forma puedes determinar en qué enfocarte. Bien, desde, como les decía, una alerta sería como Snort o Suricata, eh, aventó una alerta de que hubo un FTP Bones Attack. A lo mejor fue desde, equivocado, a lo mejor fue cierto. Pues hay que checar, ¿no? el analista se checa las sesiones de las últimas cuatro horas de esos equipos y, desde, y si vio, desde, pues FTP, como saben, es, eh, es texto plano. Entonces vamos a ver qué se mandó. Entonces ya checas la captura de tráfico y a lo mejor puedes sacar un, 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 un binario que a lo mejor puedes mandar a virus total o a tu propio engine y determinar que pues, efectivamente es un malware y ahí tienes evidencia de que algo ocurrió y es donde lo escalas. ¿sí? Mandas, a, mandas a tu incident response, eh, reinstalas el equipo o lo prendes en fuego. ¿no? La estadística de datos, ahí es donde ya entra lo que es visualización. ¿no? Desde, mencionaban el día de ayer de que, por ejemplo, ah, ¿qué onda si usar Python o R? ¿no? R es un lenguaje especializado para estadísticas. Eh, Python es una herramienta open source que también se utiliza para diferentes cosas. Pero básicamente es agregar toda esa información y poderla presentar visualmente. Nosotros procesa, Hay una frase que dice en el libro eh, de, este, de, de Security Application uh, Visualization. Um, Ah, perdón, es Applied Security Visualizations, de este, que dicen que, que una imagen vale más que mil logs. ¿sí? Nuestro cerebro está, está de tal forma que nosotros procedemos más fácil a entender una imagen y poder ver a lo mejor un cierto, cierto eh, no sé, algo que, se está, que está sucediendo. ¿no? A lo mejor la cantidad de logs, a lo mejor el movimiento al que va, etc. Hay diferentes gráficas y obviamente esto requiere su tiempo, pero como pueden ver, o sea, las más básicas son, son las que tienes de este como el conteo de eventos por sensor, de este, los diferentes IPs que se han checado, o por ejemplo la densidad, ¿no? de, de, qué tanta, de este, qué tantas alertas o cierta evidencia tienes en diferentes partes de, de, del área donde tienes tus data centers ¿no? o red. La alerta, como la pueden ver aquí, pues, o sea, la puedes tener desde texto plano, la puedes tener en una, de este, en una consola de analista, la puedes tener en una aplicación bien fancy. ¿no? La sesión, como les mencionaba, Originalmente una sesión se basa en que tienes IP, destino, origen, eh, puerto, origen, destino. De este, eh, a veces, por ejemplo, la cantidad de bytes, ahí puedes determinar si algo se transmitió o no, desde el número de paquetes, entre otros. ¿no? 
Y pues la captura de tráfico, esa es, esa es la, más, la más fuerte porque entre más grande la empresa, pues más difícil ¿no? de poder manejar todo eso. Pero por ejemplo, ahí abajo podemos ver Wireshark, donde a lo mejor nosotros ya hicimos todo ese análisis, todo ese zoom. Y, desde, y queremos ver ciertas, que ciertos datos que se pasaron a una conexión FTP, las podemos pasar a Wireshark, por ejemplo, como una herramienta open source, y ir analizando este, concienzudamente. ¿no? En otras palabras, de este, pues sí, ¿no? No, no es cierto. O sea, los CIEMS tienen su, su razón, los CIEMS tienen su uso y de este, son herramientas ideales también para la capa de alertas, porque si le quitas la capa de alerta a un analista, o sea, va a estar cañón el hecho que identifique qué partes de este, o sea, que, o sea, qué partes de, 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 de todo el tráfico que tiene realmente son los que tiene que poner su atención, ¿no? Y es bastante costoso el hecho de basarte en análisis manuales por medio de, 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 este, de nada más de sesiones o, esta, o estadísticas. Bueno, ¿qué herramientas de este hay ¿no? que hacen este tipo de cosas? Esta herramienta se hizo ya hace algunos años, desde el 2001, pero incluso todavía se usa en una de las redes más de este, conflictivas del mundo, acá, General Electric. Fue diseñada por Van Bisher cuando estaba trabajando todavía en, en Val Aerospace, de este, junto con Richard Bailey, una persona muy famosita en el área de, de, de Network Forensics y Respuesta a Incidentes. De este, esa consola, como la ven, está hecha en TCL, porque no sé qué tiene el vato, pero le encanta TCL. ¿no? De este, y, y, y básicamente, bueno, podemos ver en la consola de abajo que hay un, de este, los sensores que están activos. Eh, podemos ver la, la, eh, los detalles de, de esa captura, ¿no? que está relacionada con, con cierta alerta. Y podemos ver diferentes eventos, así como también otro tipo de evidencia de datos, ¿no? que ese es el PADS para... Eh, pasiva Asset Detection System, algo así. Detectar, a lo mejor hay un web server que está en, en, en tu red, a lo mejor hay un FTP server que está ahí público y vimos lo que es el banner, ¿no? Entonces, ese tipo de, 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 de productos básicamente detectan que hey, hay, hay, hay algunas cosas ahí en tu red que no sabes, ¿no? Luego vino Dustin Weber, acá me Fuchs, de este, hizo Snorby. Snorby creo que tiene como 4 o 5 años más o menos. Es interesante porque tiene un millón de descargas. Eh, lo que es básicamente un frontend en, en Ruby on Rails para lo que es Snort. Entonces está bien glossy, está, 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 es muy buen diseñador. Entonces, todo lo, el aspecto de UI es bastante agradable y esa es una de las cosas que más se usan. Pero como les digo, esta nada más se basa en eventos. Hay una integración con un proyecto que se llama OpenFPC que te permite buscar sesiones, de este, pero hasta ahí, ¿no? Recientemente formaron una empresa que se llama ThreadStack. Eh, la herramienta ahorita te cobran y está enfocada en cloud, pero me dice que va a sacar la open source algunas herramientas, porque están cambiando su enfoque. Y esa herramienta o sea, está desarrollada por dos o tres personas, buenísimos programadores. Y este, este ya enfoca todo lo que es NSM. Esto, esto viene siendo como un Skill Next Generation Plus Plus, ¿no? Este, está completamente diseñado en Node.js, los, ag los agentes es la instalación más sencilla que te, te puede ocurrir, one click installation, de este, utiliza el motor de, de Suricata, hecha por, 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 por la compañía por la que trabajo, y, de este, y también maneja los diferentes niveles ¿no? de sesión, etc. Squirt es otra herramienta que recientemente acaba de salir en su versión número uno, está completamente hecha en JavaScript, y también se enfoca, eh, este vato se enfoca mucho en lo que es estadísticas y visualizaciones, entonces, constantemente se está enfocando en cómo nosotros o sea, visualizar realmente esas alertas. ¿no? No, tiene mucha, no tiene, Está basado para trabajar con la misma base de datos de SGIL. Entonces, como un complemento de SGIL. Ahora, este, muy bien, tenemos algunas herramientas, muchas de ellas son, son muy fresonas. Hay otras empresas que también manejan las mismas cosas, pero entonces, ¿por qué esta plática? No? Solo porque sí, o sea... No, hay... Nosotros queríamos tener algo completamente open source que tú pudieras agarrar, quitar una parte que no ibas a utilizar, implementarla en tu sistema ya existente, a lo mejor tienes alguna solución por la que pagaste mucho y no la debes de soltar, pero quieres diferente, usar diferentes herramientas e integrarlas de una manera que, pues, que tenga sentido ¿no? y que puedas tú realmente de ahí basarte, que sea fácil, que, sea, que la puedas mantener, que, que sea escalable para ser integrada y que también utilice otras herramientas open source y que provee pues, una buena API, ya sea programáticamente o, de este, o, por me, o para integración por medio de web services, como es lo que normalmente ahorita se ofrece. Eh, y es por eso que decidimos hacer Equidna. Antes se llamaba eh, NSM Framework. ¿no? 
De este, ahorita, este es un prototipo, este es un prototipo alfa, que ya en, en un rato pues, va a pasar a la siguiente versión, está hecho completamente en Perl, entonces muchos dicen, uff, va a ser un, un mugrero, ¿no? nos asustamos un chorro en que fuera muy claro, está de este, muy bien encapsulado, a, a lo mejor que pudimos, ¿no? De, y también es, es bastante modular, entonces puedes usar ciertas piezas, puedes integrar diferentes bases de datos, etc. Uh, la comunicación entre, entre los nodos, un sensor viene siendo una máquina que tú pones en alguna parte de tu red y que va a ver cierto tráfico y ellos son los que tienen corriendo los motores y detectan alertas y generan las evidencias. Los servidores básicamente centralizan, normalizan toda esa información y te permiten, te permiten pasar la correlación o diferentes motores ¿no? y generar lo que hacen los CIEMS, etc. La conexión es promedio web sockets, el server provee una API REST, es decir, a lo mejor pues, no quieres meterte con Perl, pero haces un, 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 unos scripts en Python o en Ruby o en C Sharp o lo que sea, que simplemente pues, consuma y, y, este, y trabaje con HTTP y tienes acceso a toda la base de datos. Pues. Eh, la, también la, la capa de datos pues, puede, está, está pensada para diferentes gestores dependiendo de tu necesidad, a lo mejor para una pequeña empresa quieres usar MySQL, a lo mejor quieres subir un poco más de nivel en, en el aspecto relacional y usar de este Postgres, pero a lo mejor quieres pasarte a NoSQL y usar MongoDB con Cassandra, eso también lo permite. ¿no? La arquitectura es básicamente de esta forma, eh, la, las herramientas que ahorita tenemos integradas para la prueba de concepto viene siendo Barnyard, que es un spooler para Suricata y Snort, entonces eso es para generación de alertas. ¿no? Six Tracker para nivel de sesión, um, hay otras herramientas como Argus, hay otras herramientas que, que también te generan esto, pero esta está especializada para eso. Y Passive DNS para, básicamente está escuchando en, 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 en el cable en busca de, de request de DNS. ¿no? Estas herramientas las hicieron eh, nosotros mismos del proyecto, ¿no? entonces las ofrecemos como full stack, por eso están integradas inmediatamente. Barnyard 2 ahorita está, está siendo modificada para el soporte de WebSocket, integración específica de, 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 para Equidna. ¿no? Y está pensado para que a lo mejor, no de que tengas una computadora bien maciza y que ahí mandes los 100 sensores, 500 sensores, no. Está pensado para que tú tengas como pequeños grupos de análisis que están en diferentes áreas para que de esa forma pueda escalar. La forma de, en que trabaja de este REST es precisamente para eso, para que tú puedas escalar servidores, no mantengas sesión en el server y puedas así de este, distribuir la carga. ¿no? Es lo que se usa normalmente hoy con las páginas de este, que son muy, eh, pues muy utilizadas. Ahora, si vemos por ejemplo esta consulta a, de este, a lo que viene siendo el server, podemos ver por ejemplo, bueno, este viene siendo la URL ¿no? al que tengo corriendo el server. Este viene siendo el controlador y de este alguno de, lo, de, de las funciones que, que, que soporta. ¿no? Puedes especificar que nada más quieres tres de este, campos de, de, de lo que es DNS. Quieres el cliente, el IP de origen, la IP de destino del servidor y la respuesta que tuvo ante cierta petición de DNS. Quieres efectivamente que sea un address type. De este, quieres que, sea, que la query se haya hecho, por ejemplo, a este, a, a este dominio y sea de este rango a este rango, básicamente, pues si se fijan, ese es un segundo. ¿no? Entonces, ahí dice, dame la, la, la IP del cliente del server y de este, la respuesta del DNS, de todas las peticiones DNS que regresaron desde un address record eh, en esta hora. ¿no? Y la respuesta viene siendo esto. Eh, nosotros, eh, ahí, nosotros ahorita estamos eh, devolviendo JSON, pero pues se pueden implementar cualquier tipo de representación. Desde, como les digo, el enfoque es totalmente REST, entonces, el tipo de formato depende de simplemente de qué quieres proveer con la representación ¿no? del dato. El dato en sí no tiene de este, un formato. ¿no? ¿Qué sigue? La interfaz. Pues que uno, uno de los papeles de hace algunos años que puso eh, Bailey es que eh, un análisis, o sea, un analista buscando intrusiones no era muy, muy curado hacerlo en, en, en un en una navegador. ¿no? Porque antes tenías que darle refresh. Refresh para ver, ah, hubo alertas, hubo alertas. Entonces. Imagínense el F5 ahí con, con todo desgastado, ¿no? Hoy en día hay diferentes tecnologías y pues ya fue un boom de, de web y de este, hay algunos frameworks que del lado del cliente te proveen JavaScript y puedes tú tener controladores, modelos y que consumen nada más un backend. Entonces esto se siente como una, como una aplicación eh, de escritorio porque precisamente el, el, de este, el JavaScript es compilado por algunos motores como V8 de Chrome, Rhino, eh, SpiderMonkey, etcétera, ¿no? Entonces, da una, es una funcionalidad muy, eh, se siente muy fluido y, de este, y con otros protocolos como WebSockets, que es básicamente una conexión HTTP, 
uh, te permite el hecho de recibir desde notificaciones en tiempo real ¿no? de los sensores. Les recomiendo mucho el proyecto AngularJS, es el que estamos utilizando. Hay otro como Backbone, hay otro como Knockout, hay otro como AmberJS. Este, pero ahorita anda pegando mucho, Angular está soportado por Google y, de este, y está pensado como una extensión de HTML, HTML5. ¿no? Ese es el login. ¿no? De este, para los que se den cuenta, sí estamos utilizando una versión de Bootstrap. De este, nuestro, el que iba a ser nuestro diseñador, de este, pues... Cuando empiezan proyectos, se van a dar cuenta que mucha gente se raja. <ríe> Iban a batallar bastante acá. Pero pues la neta, o sea, y eso se les doy un consejo que me tomó mucho tiempo y mucha, mucha frustración, y otros ya lo sabían, ¿no? Hagan las cosas con lo que puedan, pero nada más hagan algo acá. Este, no se queden esperando, gente, porque la neta pierdes bastante tiempo, ¿no? y yo perdí mucho tiempo también esperando que ciertas personas ayudaran, ¿no? Más de cinco vienen a mi cabeza. Este, este viene siendo el campo de Passive DNS, básicamente estamos consumiendo lo que es la API REST, y, de este, y aquí tenemos una agregación que se está haciendo, es decir, eh, una consulta Metaflows. De este, es un antiguo cliente, o sea, una captura de... de, de este, la, la, ¿A qué hora se vio la primera sesión y a qué hora se, se vio la, la, la última sesión? Podemos ver 300 records, pero realmente se sacaron 500 de la base de datos ahí. Eh, se agregaron y, de este, y cuando les damos clic podemos ver que, por ejemplo, ahí a la consulta de nsmmetaflows.com se hicieron dos peticiones de DNS. Ahí vemos que el tiempo específico en el que se hicieron, cliente y al cliente servidor, el número, el conteo que se hizo, o sea, muchas veces se hace replay, y, de este, y por qué sensor. Ahí tengo que modificar, por ejemplo, en lugar del, de, de, del ID del node, de, de, del nodo, perdón. O sea, vendría el nickname ¿no? de, 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 tu, de tu sensor, Kerberos y Siegfried, y la gente le pone nombres así bien personales. A nivel de sesión, pues básicamente aquí podemos ver, o sea, tiempo inicio, tiempo final, el source, o sea, la, el, este, la IP origen, IP destino, los puertos, los protocolos y, de, y poder ver específicamente, por ejemplo, otros datos. Cuando le clicas aquí, te va a mostrar, por ejemplo, qué captura de tráfico se refiere a esa sesión. Las capturas de tráfico se guardan normalmente en los sensores, porque si no vas a tener una base de datos enorme que no vas a poder manejar. Entonces, cuando tú real, lo que guarda la base de datos básicamente son las sesiones, las DNS, las correlaciones. Si tú quieres una captura específica y ver qué hubo en ese payload, básicamente el server le dice, oye, de este sensor tal, Simón, tráeme, de este, tráeme la captura de tráfico, mándamela desde, desde este tiempo a este otro tiempo, básicamente una sesión, y ya te manda la captura y ya la presentas y la puedes ver por medio de Wireshark o aplicar otro tipo de herramientas como TCP Flow para poder extraer ficheros, ¿no? A nivel de eventos, de este, básicamente pues es lo mismo, o sea, son las alertas y este, esto vendría integrado porque aquí es donde empezaríamos. Veríamos qué tipo de alertas estamos recibiendo, de este, les damos clic y vamos analizando pues, que, nos, que nos lleve. Eh, ok, este evento por ejemplo se dio a las 5.22 eh, con 57 segundos, el 2009 0803, entonces quiero ver a lo mejor qué pasó en una hora de conexión, en tres horas, seis horas, doce horas, etcétera, ¿no? Como API, de este, si se fijan, por ejemplo, ahí estamos simplemente incluyendo la base de datos, establecemos la criteria, eh, le copiamos la, la convención a, a MongoDB, ahí de cómo pone el, el greater than, eh, o sea, mayor o igual a o, o menor o igual a, etc. De este, se crea la, la, lo, que viene siendo, lo que viene siendo la base de datos, te va a regresar objetos, también te puede regresar los tipos de datos primitivos del lenguaje, de este, y hacemos una búsqueda ahora, si aquí ven, no estoy poniéndole desde que, me, que, que me ponga los datos que, que busca a una variable. Aquí estoy usando un callback. Un callback para los que están familiarizados con JavaScript o programación asíncrona. Es básicamente esto va a correr en la base de datos, de este, pero no va a bloquear. Sino que desde, se está haciendo una lectura de escritores de tal forma que tú puedes hacer, puedes hacer diferentes, diferentes, este, diferentes requests y a lo mejor tarda un friego, de este, pero te va a responder cuando, pues, cuando termine de hacerlo y no necesariamente va, vas a tener que esperar a que alguien de este, termine de hacer una consulta. Ese problema pasaba en Sgill y en aplicaciones que normalmente de este, no aplican ese tipo de cosas. No es nuevo, pero sin embargo se sigue viendo. Y de este, ya que obtenemos las sesiones, eh, aquí me estoy esperando realmente, aquí estoy haciendo básicamente una programación síncrona, ¿sí? pero podría haber puesto en el calva acá adentro diferentes otras llamadas, anidarlas. ¿no? También se proveerá para, si tú quieres hacer un script y hacer cierta búsqueda específica de este, la versión de la, de la base, del adaptador de base de datos, síncrono, 
para que tu programa es así como lineal, pues, ¿no? De este, pero también provee la síncrona y es la que usamos en el servidor, porque es un solo proceso. De este, eso ya sería una técnica de programación de servidores, ¿no? Hay diferentes tipos, como Prefork, etc. Nosotros usamos asíncrono acá. Es puro IO, pues, puro, puro mandar, pura lectura, etc. De este, esa es la estructura, básicamente, pues tenemos las librerías que tenemos en, en común, que se utilizan en diferentes módulos, la configuración. De este, este viene siendo la base de datos que tenemos. De este, ahí estamos usando DBI, que es un adaptador de Perl para que trabaja con, con gestores relacionados como SQLite, de este, MySQL, de este, y de Postgres, etc. Y, de este, y aquí es donde se pueden agregar Cassandra, MongoDB, etc. ¿no? Se, se tiene una interfaz en Base, que es la que tienen que respetar los diferentes adaptadores que se están haciendo. En el caso de los modelos, estos modelos están desacoplados de lo que es la persistencia. En muchas aplicaciones de este, se utiliza lo que es Active Record, en el que tú tienes, por ejemplo, un, un, un objeto, que dentro de ese objeto, de esa clase, tiene, sabe cómo guardarse en la base de datos y, y sabe cómo sacar la lógica de negocios. O sea, aquí está separado y generalmente eso se lo dejamos a lo que son los mapeadores, ¿no? la parte de arriba. Eh, un enfoque algo similar que se utiliza mucho en, este, en Domain Driving Design y, 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 en, y lo que se aconseja normalmente en aplicaciones enterprise como en Java y C Sharp, eh, que son patrones de diseño. ¿no? Um, que aquí tenemos básicamente los agentes, que, que vienen siendo de eventos, de nodos, de, de objetos que no tienen alguna estructura en específico, sesiones, usuarios, DNS, etc. ¿no? Uh, y aquí te, básicamente tenemos el, el nodo, el nodo que es el que parsea, viene siendo los agentes. Aquí hay diferentes approaches y de este, me toca hablar con diferentes agentes que, de los de CIEM, cómo manejan esto. Uh, hay ciertas soluciones que manejan conectores que tú las tienes que comprar, como en ArcSight. Hay otros donde tú las tienes que crear y hay otros donde manejan conectores universales. ¿A qué me refiero con conectores? Eh, ¿Cómo parsear o leer cierto log? ¿sí? HTTP, syslog, etc. ¿no? Este, y aquí los controladores. Básicamente es una aplicación MVC de este, funciona, que funciona como una API REST. ¿no? Y es GPL2. Ahorita este, se encuentra en una versión que es alfa, a lo que se refiere que no, está, no tiene todas las funciones que queremos todavía. De este, le, pero eh, falta poco para eso. Um, no es production ready en el sentido de que, pues, o sea, ahorita, es, ahorita lo que estamos esperando es feedback y comentarios de, de que si tenemos que cambiar algo o, si o qué cosas de este, es interesante, que algún CIEM o alguna otra solución ya tiene y, y que es importante que la tengamos ahí. ¿no? Esto generalmente de personas que son analistas pero también de los entusiastas. Los, los updates o sea, son más frecuentes de este, y nuevas funciones son, a, son añadidas directamente sin necesidad de hacer todo un proceso de, de update y, de este, y pues como les digo está enfocado en analistas. ¿no? Eh, esperamos que evolucione a lo que es beta en, en aproximadamente unas dos semanas. ¿no? De este, siendo beta ya, sería, ya tendría todos los features y, de este, y ya empezaría lo que es, de este, sí, es, es de Pokémon esa onda. Se la dedico a ese vato, a la lana que tiene la cámara. <risa> desde el desarrollo de este Station Pearl, estamos usando un framework de MVC que se llama Moyolicious. Desde los componentes de bajo nivel están hechos en C y C. Barnyard, Six Tracker, Passive DNS, etc. Prats. Eh, la interfaz, como les decía, es 100% JavaScript usando Angular JS. El protocolo, pues usamos REST y WebSocket. Um, WebSocket lo usamos para poder tener este, comunicación en tiempo real entre los agentes. Y REST es básicamente lo que siempre se usa para poder, para poder sacar datos y postearlos, como les había mostrado en el ejemplo anterior. ¿no? Ah, la bestia. Es que la presentación originalmente estaba en, en PowerPoint eh, PPTX, esa onda, y la pasamos a, aquí a PPT y pues, hizo algunas modificaciones. Así que disculpen, la mugrero. De este, lo, los que están. En el proyecto es Eduard, que, eh, que él es de Noruega y es el que hizo CX Tracker, Passive DNS. Pueden checar su blog en gamelinux.org. Y en Ferns, eh, de Australia, que es el que hizo Barnyard 2, de este, Securix, es, co, eh, la distribución Corora. Y, y, de este, y trabaja en una cosa que se llama XMBC, que es un media center para Linux. Eh, y pues yo, ¿no? Uh, ok. ¿Cuál es el futuro de esto? Y futuro próximo, a eso me refiero. Ahorita estoy platicando con, con mi jefe. Emerging Threads es una empresa comercial que tiene las reglas de detección que se utilizan en unos detectores de intrusos como Suricata y Snort. 
pero hay una, hay una organización que se llama la Open Information Security Foundation, simplemente la llamamos de Foundation. Eh, esa es la que, la que por medio de soporte de, de Homeland Security de Estados Unidos, y de este, es la que está um, promoviendo el desarrollo de Suricata. ¿no? Eh, pero estoy ahorita en pláticas para meter Equidna como parte del proyecto y eso cambiaría ciertas formas en, en el desarrollo, ¿no? Desde otro tipo de lenguaje, desde eh, mi enfoque total al proyecto, etc. Integración de Bro y DS. A los que no han escuchado, Bro, <ríe> Bro is your bro, ¿no? Es un IDS que está siendo desarrollado en Berkeley, en la Universidad de Berkeley. Ahorita el que, el que, el que, creo que lo hizo Bern Paxson, pero el que lo está desarrollando ahorita es Seth Hall. Eh, lleva más de 15 años de desarrollo y es una de las cosas open source, seguridad más pasadas de lanza que vas a ver acá. Es, básicamente conectan lo que, es, lo, lo que es la industria de seguridad con la academia y de este, este, este detector de intrusos no, se, no utiliza las reglas que utilizan Snort o Suricata. Eh, utiliza desde un motor con diferentes detectores para diferentes protocolos, pero tiene su propio, eh, su propio lenguaje de programación llamado BrawScript y es Turing Complete, es un lenguaje completo acá. Y te permite manipular completamente en tiempo real acá, como quieras, desde el proceso de, de, del motor. Y, y es lo que tenemos pensado utilizar para correlación de este, en, en Equidna post-processing, ¿sí? cuando quieras hacer cosas más específicas y este, hacer un análisis más acá. Eh, realmente nos vamos a enfocar en el uso de Cassandra ahorita, porque es lo que nos ha servido en Emerging Threads. Y de este, pero también hay otras soluciones como Elasticsearch, que, que se, ha, se ha vuelto muy popular, de este que es para, para full pattern matching. Hay, una, hay otra solución que se llama ELSA, que no la mencioné, de este, también está Asian Pearl y usa MySQL y usa Sphinx para hacer full text searching. Eso significa que tú pones nada más ciertos patrones de texto y encuentras diferentes capturas, etc. Funciona o sea, impresionantemente, o sea, a nivel Google, así, así le ponen. Y está hecha con Pearl, MySQL y, este, y Sphinx. Pero si ven, o sea, ahorita, recientemente lo adquirió Mandiant, es una de las empresas de consultores de seguridad de, de, de Forensic más importantes de Estados Unidos. Y, de este, y ahorita le está metiendo bastante turbo al proyecto, Martin Holtz es el, es el diseñador, y este, es importante que lo chequen. No es muy amigable el proyecto, o sea, sí les va a hacer dolores de cabeza, pero ya que lo tienen funcional, o sea, funciona a nivel, un nivel impresionante con puros productos open source. Ahora, este proyecto, como les digo, está en etapa alfa y este, pues, se pretende invertir cierto tiempo para la comunidad open source. Eh, y pues básicamente si tú sabes o sea, JavaScript, si sabes eh, este, Perl o Python, si sabes C++, más, más, si quieres contribuir a algo, pues este, te puedes comunicar con nosotros y pues estamos más que abiertos ¿no? de este, para personas que están eh, comprometidas eh, en ayudar. ¿no? Uh, pues gracias a todas esas personas este, que ya sea por alguna otra razón eh, me permitieron estar la plática aquí, ya sea por la información que les presenté o por el tiempo de, este, de trabajo que, que debería estar trabajando, pero estoy aquí. De este, y pues así, ¿no? Si me quieren contactar, LarsX2 es mi, de este, mi nick en Twitter, ese es mi correo personal. Generalmente me pueden ver en IRC, en Snort GUI y en SM Framework. En el Snort GUI generalmente se lleva toda la raza de, de, de este, el creador de Squirt, el creador de Snorby, el creador de, de, de Sgil, de este, Richard Bailey. Richard Bailey nada más tiene el nick ahí, <risa> nunca habla acá. Pero pues ahí anda generalmente mucha gente de, de, de monitorización, mucha gente del CERT varios federales, este, mucha gente que está muy eh, interesada en lo que es análisis y monitoreo de red. ¿no? Esa es de la repo de, de, de mi proyecto, pues del proyecto está albergado en, en, el, en el repositorio de Finsi, el australiano, ¿sí? y de este, me falta comitear las nuevas opciones, entonces um, ahí pondré cuando, cuando lleguemos a diferentes etapas, pero cualquier cosa se pueden comunicar a mi correo personal, por cualquier duda, o, de este, o si algo les falla, ¿qué onda? Las siguientes dos semanas voy a estar activamente de este, presentando algo oficial aquí. Y eso sería todo. Pues muchas gracias por su tiempo. Cualquier duda, pues desde aquí ando. Exacto. Eh, no sé si alguien tiene alguna duda. De este. Algo sencillito nada más. Eh, ¿También me sirve para IPv6?
Porque por ahí, este, haciendo unas cosillas, por ahí me doy cuenta que la mayor, bueno, en la empresa, la mayoría de las empresas usa Windows y Windows por default trae activado el IPv6 y por IPv6 le das en la torre a cualquier, cualquier máquina en un sí. tiempo récord, ¿no? Generalmente, como te decía, Perl básicamente es, le llaman el glue language, ¿no? Desde que el pegamento, el duct tape del internet, desde lo que hacen aquí la chamba realmente son los módulos como CX Tracker, Passive DNS, etc. Y ahí depende el hecho de si ellos pueden soportar IPv6. Y hasta la fecha sí, porque o sea, ya, ya, ya no es algo de, del futuro que todavía no está, ¿no? Entonces efectivamente sí, ¿no? Pero generalmente cuando te quieres enfocar y no estás teniendo los datos que necesitas de IPv6, tienes que checar qué tipo de, de componente, el de bajo nivel, como te decía, los que integra Kidna, de si está soportando eso, ¿no? Y ya si, es, si algún componente no funciona, vas a tener la flexibilidad de, de, de nada más checar cómo se hizo a la gente, hacer el parsing de, de, de este, del, del log y, y poner tu nuevo componente que sí soporta IPv6, ¿no? Esa es la idea, pues. Si algo no te da, simplemente cámbialo acá. No hay pex, acá no nos agüitamos acá. Y de este, otra cosa, ese parsing, lo que viene siendo conectores o agregar nuevos módulos, es algo que realmente voy a estar trabajando para que sea lo más fácil posible. Equidna se hizo dos veces. Inicialmente lo hicimos con Pow, luego lo hicimos con Any Event, y ahorita lo estamos haciendo simplemente a lo estúpido acá con, MB, con, con, con como si fuera una aplicación web, porque como les digo, queríamos algo perfecto, desde mucha gente nos quedaba mal y, desde, y al final no entregamos, y lo que importa realmente es que funcione. Entonces, como te digo, desde, ahí sería confiar en los componentes, pero hasta donde yo sé, los componentes que estamos usando ahorita sí soportan eso. Gracias. Y desde aquí enfrente también quieren hacer una pregunta. Gracias. Bueno, eh, yo pues le quiero preguntar qué tipo de inteligencia tiene la gente inteligente que puso en la arquitectura o qué tipo de gente es. ¿Qué hace esto? El agente. Ya ve que. Ah, el agente, el agente. Es que... Está la gente y está el store en sí. la arquitectura. Ok, ok. En cuanto a inteligencia, bueno, inteligencia es un término muy mal usado, ¿no? En seguridad, como te ah, acordabas bueno. ayer. Desde, en el caso de los agentes, su única chamba es conectarse al server, desde mantener a lo mejor cierto tipo de, de memoria por medio de una base de datos SQLite o algo en el sensor. Y desde, su chamba nada más es parsear los logs, mandar o gestionarlos. Porque, ¿A qué me refiero? Eh, logs que no son tan grandes, perdón, como DNS, HTTP, no. sesiones, Simplemente las parceas y las mandas. ¿sí? Eh, captura de tráfico, eso requiere cierta especialización, porque tienes que, tienes que identificar los subsets, donde está, a qué se refiere, o sea, cierta parte importante, y estás en espera de comandos del servidor. ¿no? Por, y, y a su vez, lo vas a hacer un cliente al servidor. Y es, entonces es un forwarding aquí. ¿no? Entonces la chamba es básicamente de un logger y, y simplemente permitirse un command and control. Entonces, realmente no es inteligente per se. ¿no? La inteligencia, en este caso, aquí no es inteligente ahorita. ¿sí? Lo que le, da, le daría inteligencia en su siguiente versión es la integración de Bro. ¿sí? O algún motor que pueda hacer cierta correlación o que pueda aplicar ciertas reglas de negocio, identificación. ¿sí? Entonces, tú podrías hacer un script en Python. De hecho, de hecho um, es que estaba en mi computadora. Pero mostraba un script en Python donde simplemente, o sea, me conecto por HTTP, me logueo, ¿sí? Autenticación. Tengo la, la cookie y, de este, y mando un, 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 los logs en JSON que aparece de un archivo. Ese es tu, el agente más pequeño que puedas hacer. ¿sí? Obviamente no tiene gestión de pickups, ¿no? Pero, pero para ese nodo ya la hiciste, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes se enfocan más en utilizar eh, Suricata en su, so, en su eh, plataforma? Lo que pasa es que Suricata de este, lo hace un miembro de, 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 o sea, de la empresa hermana mía, ¿no? Víctor uh -huh. Julian. Entonces, por eso menciono, debo mencionar más Suricata, Suricata. Sí. Pero de este, realmente, la ventaja contra Snort, por ejemplo. Sí, nosotros usamos Suricata, ¿sí? De este, porque es un enfoque diferente es multitrading, no por ser multitrading ya es mejor, pero está manejando ciertos enfoques. Tiene su propio disector de HTTP, 
de este, maneja las mismas reglas de Snort, nosotros proveemos también reglas de, este, de Emerging Threads y, eh, que son abiertas, que tú puedes bajar y Emerging Threads Pro y, funciona, y, y las usamos en Suricata. Nosotros en el trabajo, yo trabajo como desarrollador, como parte de, de Emerging Threads en los sistemas internos, porque lo que vendemos es inteligencia. Tenemos partnership con medio mundo, nos dan de este, eh, samples, nos dan malware y nosotros de este, esa información te la damos a tu disponibilidad para que puedas saber si cierto IP, cierto dominio o qué onda, pues, dónde hay, dónde está lo sucio, ¿no?, de internet. De este, pero, o sea, puedes usar lo que, lo que te sirva. A lo mejor te, te vale shit pues, el, el usar eh, signature matching, o sea, hacer reglas. A lo mejor quieres tú enfocarte con Bro, a lo mejor quieres usar ArcSight, a lo mejor quieres usar cualquier otra cosa, pues, está bien, ¿sí? De este, pero, pero ahorita nosotros usamos más Suricata y, y es lo que, ahorita ha tenido un poco más de auge eso, ¿no? Aunque otras personas te diré, creen que es una solución muerta, ¿no?, que está... Que es, que es vieja y que el approach de pattern matching no tiene nada que ver con, no tiene nada que hacer con anomaly detection, pero nosotros creemos que todas las herramientas si te funcionan, o sea, las integras y sacas la chamba, ¿no? ¿Sería todo entonces? Muy bien, pues muchas gracias, Cerro.